வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வெஜ் கோலா உருண்டை குழம்பு செய்ய போறோம் முக்கியமா இதுல நம்ம முளக்கட்டின பயிரை வச்சு செய்ய போறோம் முளக்கட்டின பயிரில் எல்லா விதமான சத்துக்களுமே இருக்கு குழந்தைகளுக்கு நம்ம நல்லது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இப்ப நம்ம கோலா உருண்டை செய்ய போறோம் இதுக்கு ஒரு கப் முளக்கட்டின பச்சை பயிர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க எந்த பருப்பு வேணாலும் முளக்கட்டி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் கேரட் துருவல் அரை கப் பொட்டுக்கடலை மாவு ஒரு கப் முளக்கட்டின பயிர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அரை கப் கேரட் துருவலும் அரை கப் பொட்டுக்கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு சின்ன பீஸ் பன்னீர் ஒரு துண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு கரம் மசாலா தூள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க குழம்புக்கு தேவையான அரை கப் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தனியா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பல் அஞ்சாறு பீஸ் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு தாளிக்க பட்ட ஒரு பீஸ் பிரிஞ்சி எல்ல ரெண்டு கிராம்பு அரை ஸ்பூன் சோம்பு அரைக்கிறதுக்கு ஜாரில் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு அரை ஸ்பூன் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்ச கசகசா ஒரு ஸ்பூன் அதையும் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம் குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் கசகசா சோம்பு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு கோலா உருண்டைக்கு தேவையான முளக்கட்ட பயிர் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கேரட் துருவல் இதையும் சேர்த்து நல்லா குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம் முளக்கட்டின பயிரும் கேரட்டும் இந்த மாதிரி குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க தாளிக்க பட்ட கிராம்பு சோம்பு பிரிஞ்சியில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கட் பண்ணி வச்ச சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிற போகிறோம் இப்போ வெங்காயத்தை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதைக்கிற போகிறோம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி இதையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதைக்கிற போகிறோம் இப்போ தக்காளி ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட எடுத்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் இது கூட சேர்த்துக்கிற போகிறோம் இது நல்லா வதைக்கோங்க அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதைக்கிற போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாடை நல்லா போயிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்ச மிளகாத்தூளில் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் குழம்புக்கு சேர்த்துக்கிற போகிறோம் மல்லித்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இது கூட குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்புக்கு தேவையோ தண்ணி அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு குழம்புக்கு தேவையான கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வத்தட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம கோலா உருண்டைக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் கோலா உருண்டைக்கு தேவையான முளக்கட்டின பயிரும் கேரட்டே அரைச்சி எடுத்து வச்சதை வச்சுருக்கேன் இது கூட நல்லா சாப்பிடு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் நான் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருந்த கரம் மசாலாவில் ஒரு ஸ்பூன் இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கிற போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு இப்போ இந்த உருண்டையை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க காரம் உப்பு எல்லாம் எல்லா சைடும் பரவுற மாதிரி நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்ச பன்னீரை இந்த மாதிரி உதுத்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கிற போகிறோம் இது கூட 
கட் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் பொடிசா கட் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லி இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச பொட்டுக்கடலை மாவு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிற போகிறோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்து கூட நல்லா கலந்து பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து வச்சாச்சு நல்லா ஈரப்பதம் சுத்தமாக இல்லாத மாதிரி பொட்டுக்கடலை சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்க வரணும் சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம வடையாக கூட செஞ்சு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக நல்லா உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த உருண்டையை பொட்டுக்கடலை மாவில் போட்டு நல்லா பரட்டிக்கோங்க எல்லா சைடும் பரவுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கடாயில் தேவையான அளவு உருண்டை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட நம்ம பரட்டி வச்ச உருண்டையை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொட்டுக்கடலை மாவில் பரட்டி எண்ணெயில் பொறிச்சிங்கன்னா எண்ணெய் அவ்வளோவா குடிக்காது இது ஒரு சைடு நல்லா வேகட்டும் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ கோலா உருண்டை நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நாளும் நல்லா சிம்மில் வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா உள்ள உள்ள எல்லாம் நல்லா வெந்துடும் இப்போ இதை எடுத்து வேறு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் இந்த கோலா உருண்டைய குழந்தைகளுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுத்தோன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் எண்ணெயே குடிக்காது பெரியவங்களுக்கும் விரும்பி சாப்பிட்லாம் தகட்டாது இதை நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுங்க இப்போ இந்த உருண்டையெல்லாம் குழம்புல சேர்த்துக்கிற போகிறோம் குழம்பு நல்லா வத்திடுச்சு இது கூட நம்ம அரைச்சி எடுத்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிட்ட போகிறோம் இது கூட மீதி உள்ள கரம் மசாலா துணையும் சேர்த்துக்கிறோம் இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கூட நம்ம பொறிச்சு வச்சு உருண்டையும் சேர்த்துக்கிற போகிறோம் நம்ம உருண்டையில் பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்துருக்கனால குழம்பு ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டி ஆயிரும் அதனால கொஞ்சம் குழம்பு தண்ணியாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் உருண்டை கரெக்டாக வரும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா குழம்பு வத்திடுச்சு இது கூட கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இதை இறக்கி வேற போல மாற்றுக்கலாம் முளக்கட்டின பயிர் கோலா உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது நம்ம மட்டன் குழம்பு டேஸ்ட்டுக்கு கோலா உருண்டை டேஸ்ட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ